ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లో ఒక కొత్త ఐఫోన్ లాంచ్ అవుతుంది ఈ ఫోన్ లాంచ్ అవగానే మనకు ఆ ఫోన్ కొనే ఉద్దేశం లేకపోయినా కూడా మనం దాని గురించి అన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటాం ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీరు వేరే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ చూడండి ఇప్పుడు సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సిరీస్ రిలీజ్ అయినా లేదా ఫ్లాగ్షిప్ కిలర్ వన్ ప్లస్ లాంటిది రిలీజ్ అయినా లేదా రెడ్మీ నోట్ సిరీస్ లాంటి బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ ఫోన్స్ రిలీజ్ అయినా మనం దాని స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటాం అదే ఒక ఐఫోన్ విషయానికి వస్తే మనం జస్ట్ దాని పేరెంట్ తెలుసుకుంటాం కలర్ వేరియంట్స్ ఏమి ఉన్నాయో చూస్తాం అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ గా దాని ప్రైజ్ ఎంతో కనుక్కుంటాం ఇలా ఎందుకంటే ఐఫోన్ కి అంత పెద్ద బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది అంత హిప్నాటిక్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది మీరు ఏదన్నా ఐఫోన్ లాంచ్ పెట్టి చూడండి దాంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎంత అని చెప్పారు ఈ మధ్య దాదాపు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఇప్పుడు దీంట్లో ఏ ప్రాసెసర్ ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్తున్నారు అసలు ఐఫోన్స్ లో ఏ ప్రాసెసర్ ఉపయోగిస్తారు యాపిల్ వాళ్ళ డివైజెస్ లో ఈ ప్రాసెస్ ఉపయోగిస్తారు కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ మనం జనరల్ గా చాలా స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో యూస్ ఉంటాం మరి యాపిల్ వాళ్ళు ఎందుకు కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెస్ ను ఉపయోగించారు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లో ఒక కొత్త ఐఫోన్ లాంచ్ అవుతుందన్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు ఈ ఐఫోన్ లో ప్రత్యేకంగా దానికోసం తయారు చేసిన ఇంకో ప్రాసెసర్ ని యాపిల్ వాళ్ళు అదే లాంచ్ ఇవెంట్ లో అనౌన్స్ చేస్తారు మీరు ఏ సంవత్సరంలో చూడండి ఏ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ తో కంపేర్ చేసిన లేదా ఏ ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్ఓసీ తో అంటే కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ వల్ల ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ లో కొత్తగా వచ్చే ప్రతి ప్రాసెసర్ తో మీరు కంపేర్ చేస్తే ఆ సంవత్సరంలో ఐఫోన్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది దాంట్లో ఉండే ఎస్ఓసీ నే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అది క్లియర్ గా మీరు ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ అయ్యే బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ లో కూడా చూడొచ్చు ఖచ్చితంగా ఐఫోన్ కి ఎక్కువ బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ వస్తాయి అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్ ఎస్ఓసీస్ ఎలాగైతే ఆ ఆర్కిటెక్చర్ పై బేస్ అయి ఉంటాయో అలాగే యాపిల్ వాళ్ళ ఎస్ఓసీస్ కూడా ఆ ఆర్కిటెక్చర్ పై బేస్ అయి ఉంటాయి ఆమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆర్కిటెక్చర్ పై బేస్ అయి ఉంటాయని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆమ్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళైతే మొత్తం ఆర్కిటెక్చర్ ని లైసెన్స్ చేసుకుంటున్నారు కానీ వీళ్ళు సొంతంగా సిపియూ ని జీపీ ని డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు అంటే మనకి కస్టమ్ కోర్స్ కనిపిస్తాయి అలాగే కస్టమ్ జీపీ కూడా కనిపిస్తుంది యాపిల్ వాళ్ళ సొంతంగా డిజైన్ చేసుకుంది ఇప్పుడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్దీ ఈ ఎస్ఓసీస్ అన్నిట్లో కూడా మనకి మ్యానుఫాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ తగ్గిస్తున్నారు ఆ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ని అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ అని మీరు చెప్పొచ్చు ఫోర్టీ నానోమీటర్ నుంచి టెన్ నానోమీటర్ సెవెన్ నానోమీటర్ అలా తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు ఇప్పటికైతే కరెంట్ గా సెవెన్ నానోమీటర్ ఉంది ఇదే కాకుండా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ పెంచుతూ ఉంటారు ఆ ర్యామ్ టైప్ ని కూడా మారుస్తూ ఉంటారు అంటే ఎల్పీడీడీఆర్ త్రీ దాని నుంచి ఎల్పీడీడీఆర్ ఫోర్ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దాని ఎల్పీడీడీఆర్ ఫైవ్ ఇలా పెంచుకుంటూ పోతున్నారు ఐఫోన్స్ లో ఇంకా ఐప్యాడ్స్ లో మనం వాడే యాపిల్ ఎస్ఓసీస్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీరు ఏ సంవత్సరంలో ఉన్నా చూడండి ఖచ్చితంగా గీక్ బెంచ్ లో చేసే బెంచ్ మార్కింగ్ టెస్ట్ లో ఆ సింగిల్ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా మల్టీ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఖచ్చితంగా యాపిల్ ఏ ముందుంటుంది మల్టీ కోర్ కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుందేమో కానీ సింగిల్ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఎప్పుడు యాపిల్ చాలా బాగుంటుంది ల్యాప్టాప్స్ తో పోటీ పడి మరి దానికి సింగిల్ బెంచ్ సింగిల్ కోర్ బెంచ్ మార్క్ స్కోర్ వస్తుంది అసలు మరి మిగిలిన కంపిటీటర్స్ అన్ని తాడే ఎస్ఓసీస్ తో కంపేర్ చేస్తే యాపిల్ వాళ్ళకి సింగిల్ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంత బాగా ఎందుకు ఉంటుంది టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో ఐఫోన్ లాంచ్ అయింది టూ థౌసండ్ టెన్ వచ్చేసరికి ప్రీమియం స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడే చాలా మంది ఐఫోన్స్ ఏ ఉపయోగిస్తున్నారు అప్పుడు స్పెక్యులేషన్స్ ఏమైనా వచ్చాయంటే అంటే పుకార్లు ఏమైనా వచ్చాయంటే ఈ ఐఫోన్స్ లో ఇప్పుడు కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ వాడబోతున్నారు అన్నారు దీని కారణం ఏంటంటే టూ థౌసండ్ లెవెన్ లోనే మీరు చూడండి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉండే అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మీరు ఓవరాల్ గా చూస్తే ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ మొబైల్స్ లో మనకు ఓన్లీ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ అనిపించేది అంటే ప్రీమియం సెగ్మెంట్ లో ఐఫోన్స్ చాలా పైన ఉన్నాయి కానీ ఓవరాల్ అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చూస్తే కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీసీ మాక్సిమం స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ కి వచ్చేసరికి యాపిల్ ఒక అద్భుతం చేసిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ సంవత్సరంలో వాళ్ళు ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్ లాంచ్ చేశారు ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్ లో వాళ్ళు యాపిల్ ఏ సెవెన్ చిప్ ని ఉపయోగించారు ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఏ సిరీస్ ప్రాసెసర్ ని ఉపయోగించారు ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ అలాగే ఏ సెవెన్ వచ్చింది కానీ ఏ సెవెన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒక మొబ
తొందర తొందరగా వేసి ఇప్పుడు కాల్ కామ్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ తీసుకోవడం వల్ల దాన్ని చాలా చెడ్డ పేరు వచ్చింది మనం ఒక ఎస్ఓసీ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే దాంట్లో సిపిఓ ఎలా ఉందని మనం ఈ కోర్స్ ద్వారానే చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఆమె వల్ల కార్టెక్స్ కోర్స్ పక్కన కార్టెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇలా కొన్ని నంబర్ చూస్తుంటారు సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ ఈ నంబర్కి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఇదే కాకుండా చాలా రకాల కస్టమ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మనం యాపిల్ వల్ల ప్రతి ఒక్క ఎస్ఓసీలో కూడా కస్టమ్ కోర్సే చూస్తూ ఉంటాం ఒక్కోదానికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది అది కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ లో మనం క్రేత్ అని చూస్తూ ఉంటాం క్రయో అని రీసెంట్ గా చూస్తున్నాం అలాగే శాంసంగ్ లో మంగుస్ అని చూస్తాం సో ఈ క్ర ఈ కోర్స్ అనే గురించి మీరు క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలంటే అవన్నీ క్లియర్ గా మీరు వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు జనరల్ గా ఐఫోన్స్ కానీ లేదా యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఇంత ఫాస్ట్ గా ఉండడానికి కారణం కేవలం దాని హార్డ్వేర్ మాత్రమే దాని ఎస్ఓసీ మాత్రమే కాదు దాని సాఫ్ట్వేర్ ఇంకా హార్డ్వేర్ చాలా టైట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంటాయి ఈ డెవలప్మెంట్ లో కూడా మనకి ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది అంటే హార్డ్వేర్ తయారేసే వాళ్ళు ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ తయారేసే వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా కలిసే పనిచేస్తారు సో దాని కారణంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ కి చాలా ఆప్టిమైజ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ టీమ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఐఫోన్ కోసం అని చెప్పి ఒక ఎస్ఓసీ డిజైన్ చేస్తుంది అనుకుందాం వీళ్ళు హార్డ్వేర్ ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ అన్ని కూడా పరిగణ తీసుకుంటారు నంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఎన్ని దాంట్లో మెగా పిక్సెల్స్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ర్యామ్ కెపాసిటీ అలాగే స్క్రీన్ సైజ్ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకుని అప్పుడే ఒక ఎస్ఓసీ డిజైన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇన్ హౌస్ లోనే జరుగుతాయి అంటే హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అన్ని కూడా యాపిల్ కంపెనీలోనే జరగడం కారణంగా ఫుల్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ కింగ్ హార్డ్వేర్ కి హైపర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం వేరే మ్యానుఫాక్చరర్స్ వేరే ఎస్ఓసీస్ విషయానికి వస్తే చాలా వీటిలో మీరు కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీస్ ని వాడడం చూసి ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ లేటెస్ట్ ప్రాసెస్ లో ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెస్ లో మనకు చాలా మంచి మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఫీల్డ్ లో బెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు ఎస్ఓసీని ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్ వాడుతున్నాడు అంటే ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఆ ఫీచర్ ఉండాలా లేదా అనేది మొత్తం కూడా ఆ మ్యానుఫాక్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఫీచర్ సపోర్ట్ అవుతాను వాడలేదు అనుకుందాం అంటే ఆ సిలికాన్ స్పేస్ ఏదైతే ఆ ఫీచర్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఉందో ఆ రిసోర్స్ ని ఆ సిలికాన్ ని ఇప్పుడు ఆ మ్యానుఫాక్చరర్ వేస్ట్ చేసినట్టే దాని బదులు ఆ మ్యానుఫాక్చరర్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏవైతే స్పెసిఫికేషన్స్ కోరుకుంటున్నాడో దానికి అనుగుణంగా ఒక ఎస్ఓసీ తయారు చేస్తే అప్పుడు మనం రిసోర్సెస్ అన్నింటిని మంచిగా యూజ్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది యాపిల్ వాళ్ళు చేసేది అదే కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ లో ఓవరాల్ ఆర్కిటెక్చర్ లేదా కోర్స్ యాపిల్ ప్రాసెసర్స్ కన్నా బెటర్ ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు కూడా మనకి ఐఫోన్స్ బెటర్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ఇంతకు ముందే చూసాం సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ చాలా బాగుంటుంది అదే కాకుండా ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ ఏమో కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీని వాళ్ళు తయారు చేస్తారు గూగుల్ నుంచి మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది అవన్నీ మనం ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ శాంసంగ్ ఇలాంటి ఫోన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ చాలా స్లో ఉంటుంది అదే మనం యాపిల్ విషయానికి వస్తే ఈ డెవలప్మెంట్ సైకిల్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అన్ని ఆ కంపెనీ ఆ కంపెనీలోనే జరుగుతాయి అందుకే ఎప్పుడు వీళ్ళు మిగతా అందరికన్నా కూడా చాలా కొంచెం ముందుంటారు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ లో హార్డ్వేర్ కన్నా కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దే పెద్ద పాత్ర ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఐఓఎస్ విషయానికి వస్తే దాన్ని కేవలం మనం యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ లో అంటే ఐఫోన్స్ లో ఇంకా మనం ఐప్యాడ్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం అదే ఇప్పుడు మీరు ఆండ్రాయిడ్ విషయానికి వస్తే మిగిలిన అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో అన్ని ట్యాబ్లెట్స్ లో మనం ఆండ్రాయిడ్ నే చూస్తుంటాం ఓన్లీ ఆండ్రాయిడ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వచ్చిన ఫోన్స్ లో లేదా మనకి గూగుల్ పిక్సెల్ ఇలాంటి ఫోన్స్ లో మాత్రమే స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఉంటుంది మిగిలిన అన్నిట్లో మనకి కస్టమ్ యూఐలు కస్టమ్ రామ్ ఉంటాయి ఈ ఎక్స్ట్రా లేయర్ వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్స్ మనకి జనరల్ ఆడియన్స్ కోసం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో ప్రతి సంవత్సరం లాంచ్ అయ్యే ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ని ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ ఫోన్ లో వాడతారు మళ్ళీ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సిరీస్ లో నోట్ సిరీస్ లో అదే సేమ్ ప్రాసెసర్ ని వాడతారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్న సేమ్ ఎస్ఎస్ ని ఉపయోగిస్తారు అలాగే అదే కాకుండా మనకి స్మార్ట్ టీవీస్ లో వాడుతూ ఉంటారు ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్ లో వాడుతూ ఉంటారు కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు అదే ఇప్పుడు మీరు యాపిల్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు ఒకటే చిప్ ని ఒక సంవత్సరానికి తయారు చేస్తారు ఈ మొబైల్ డివైస్ కని అంటే ఇప్పుడు ఒక చిప్ ని తయారు చేస్తే దాన్ని ఒక ఐఫోన్ లో వాడతారు మళ్ళీ ఆ చిప్ ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఉపయోగించారు కొత్త ఐఫోన్ తయారు చేయాలంటే
ఇది మొత్తం కూడా క్యాష్ మెమరీ కోసం మనం ఉపయోగిస్తారు క్యాష్ మెమరీ ఎంతకు ఉంటే మనకు అంత మంచిది మీరు జనరల్గా డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ ప్రాసెస్లో అక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్లో ఎల్ త్రీ క్యాష్ అని చూస్తే మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది సిక్స్ ఎంబీ ఎయిట్ ఎంబీ నైన్ ఎంబీ అని కనిపిస్తుంది క్యాష్ మెమరీ ఉంటేనే అప్పుడు మనకు చాలా ఫాస్ట్గా ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది మీరు క్యాష్ మెమరీ గురించి క్లియర్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గా లాంచ్ అయ్యే అన్ని యాపిల్ ఎస్ఓసీస్లో చూస్తే మనకు ఫోర్ ఎంబీ వరకు ఎల్ త్రీ క్యాష్ ఉంటుంది ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అంటే లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ క్యాష్ మొత్తం కలుపుకుంటే మనకు సిక్స్ టు ఎయిట్ ఎంబీ వరకు క్యాష్ ఉంటుంది ఒక యాపిల్ ఎస్ఓసీలో చూస్తే ఫోకస్ మొత్తం ఒక సిపియూ మీదే కాదు జీపీయూ మీదే కాదు రీసెంట్ గా వచ్చే ఎన్పీయూ లేదా న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇంకా న్యూరల్ ఇంజన్ అని యాపిల్ లో వాళ్ళ ఎస్ఓసీ లో పిలుస్తారు ఇప్పుడు మీరు హువావి వాళ్ళ కిరిన్ ఎస్ఓసీ చూడండి కిరిన్ నైన్ ఎయిటీ లేదా యాపిల్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఇప్పుడు ఈ న్యూరల్ ఇంజన్స్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్గోరిజమ్స్ అప్లికేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే వంటి రన్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇలా ఇంకా మనకు రకరకాల ప్రాసెస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్ లోడ్స్ కోసం వాటి అన్నిటి గురించి చాలా క్లియర్ గా మీరు వీడియో తెలుసుకోవచ్చు యాపిల్ డివైజెస్ లో అంటే ఐఫోన్స్ లో ఐప్యాడ్స్ లో జనరల్ గా వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసుకునే ఎస్ఓసీస్ ని ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు వీటిని మనం యాపిల్ ఏ సిరీస్ ఎస్ఓసీస్ అంటాం లేదా ఏ సిరీస్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇది దానికి సంబంధించిన వికీపీడియా పేజ్ సో ఇక్కడ మీరు ఇండివిజువల్ ఎస్ఓసీస్ యాపిల్ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ దానికి సంబంధించిన క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్ చదవచ్చు ఇప్పుడు మనం మొత్తం కిందికి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ యాపిల్ ప్రాసెస్ అనే టేబుల్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇండివిజువల్ ప్రాసెస్ ఏ డివైస్లో వాడారని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ఒరిజినల్ ఐఫోన్లో వాడారు ఈ ప్రాసెస్ని ఐపాడ్ టచ్లో ఐపాడ్ డానోలో వాడారు అలాగే నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ ఈ ప్రాసెసర్ని ఐఫోన్ త్రీ జీస్లో వాడారు ఇప్పుడు మీరు ఐఫోన్ ఫోర్కి వస్తే ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ ప్రాసెసర్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చారు ఏ ఫోర్ అని పిలుస్తున్నారు దాని తర్వాత నుంచి ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ అలా మీరు చూడొచ్చు ఫైవ్లో ఫైవ్ సిలో సిక్స్లో సిక్సెస్లో ఫైవ్ ఎస్లో ఇలా ఇండివిజువల్ ఫోన్స్లో వాడే ప్రాసెసర్కి వాళ్ళు ఒక నేమ్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు నేను ఈ వీడియో షూట్ చేసే టైంకి ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ టెన్ ఎక్స్ మ్యాక్స్ టెన్ ఆర్ మార్కెట్లోకి వచ్చాయి సో ఇక్కడ ఏ ట్వెల్వ్ బయానికి ఏమో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో షూట్ చేసే టైంకి లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఇక్కడ మీరు నేమింగ్ స్కీమ్లో కూడా రెండు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు గమనించవచ్చు ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైవ్ తర్వాత మీకు ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ అని కనిపిస్తుంది సిక్స్ తర్వాత సిక్స్ ఎక్స్ అని కనిపిస్తుంది దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐప్యాడ్స్లో ఇంకా కొన్నిసార్లు యాపిల్ టీవీస్లో కూడా మనకి ఎక్స్ వేరియంట్ చిప్స్ని ఉపయోగిస్తుంటారు ఇప్పుడు మనం కిందికి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ మనకి యాపిల్ టీవీ ఫోర్ కేలో మనం ఏదైతే ఏ టెన్ ఫ్యూజన్ చిప్ని మనం ఫస్ట్ టైం ఐఫోన్ సెవెన్లో వాడడం చూసాం అదే ఎయిట్ ఏ టెన్ ఎక్స్ ఫ్యూజన్ చిప్ని మనకి యాపిల్ టీవీ ఫోర్ కేలో వాడుతున్నారు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ నేమింగ్ స్కీమ్లో ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ అలా మీరు ఏ నైన్ వరకు వస్తే మీకు అక్కడ ఏం పేరు లేదు కానీ ఏ టెన్కి వచ్చేసరికి ఏ టెన్ ఫ్యూజన్ అని దాని తర్వాత ఏ లెవెన్ బయానిక్ అని ఏ ట్వెల్వ్ బయానిక్ అని పెట్టారు ఇది జస్ట్ ఒక మార్కెటింగ్ టాక్టిక్ అని చెప్పొచ్చు ఆ నేమ్కి ప్రత్యేకంగా ఏం ప్రత్యేకత లేదు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో లాంచ్ అయిన ఐప్యాడ్ ప్రోలో యాపిల్ ఏ ట్వెల్ ఎక్స్ చిప్ని ఉపయోగించారు ఇది ఒక గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ ఇన్నోవేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్స్లో ఇంకా ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ ప్రాసెస్ని ఉపయోగిస్తే దీంట్లో ఫస్ట్ టైం ఒక సెవెన్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన ప్రాసెసర్ని తీసుకొచ్చారు దీంట్లో టోటల్ టెన్ బిలియన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి అంటే భూమి మీద ఉండే మనుషుల అందరికన్నా కూడా ఈ చిప్లో ఉండే ట్రాన్సిస్టర్సే ఎక్కువ ఇంతకుముందు మీరు చూసింది మొత్తం కూడా కంప్లీట్ లిస్ట్ ఆఫ్ హ్యాపిల్ ప్రాసెసర్స్ ఈ వీడియో నేను టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరిలో రికార్డ్ చేస్తున్నాను తర్వాత కూడా కొత్త కొత్త ప్రాసెస్ రావచ్చు సో మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ని కంపేర్ చేయాలంటే వాటి స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి కూడా క్లియర్గా మీకు ఐడియా ఉండాలి ఫ్యూచర్లో యాపిల్ వాళ్ళ కొత్త ప్రొడక్ట్స్లో కొత్త ఎస్ఓసీస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు వాటిని కంపేర్ చేయాలంటే మీకు క్లియర్గా స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ తెలియాలి సో ఇక్కడ మనం స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు సెమీ కండక్టర్ టెక్నాలజీ సెమీ కండక్టర్ టెక్నాలజీ అంటే ఇక్కడ అసలు ఆ ప్రాసెస్ సైజ్ ఎంత అని మీరు తెలుసుకోవచ్చు మొత్తం కిందికి వస్తే మనకు లేటెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్ కనిపిస్తుంది సెవెన్ నానోమీటర్ ఫిన్ ఫిట్ అంటే ఫిన్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ నడదాం దీన్ని టీఎస్ఎంసి వాళ్ళతో వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ మనం పైకి స్పెసిఫికేషన్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు డై
ఇక్కడ ఎలవన్లో కూడా మనకి ఐ ఇంకా డి అని ఉన్నాయి ఐ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అర్థం డి అంటే డేటా అని అర్థం మీరు కిందికి వస్తున్న కొద్ది దీంతో మళ్ళీ ఎల్ టూ క్యాష్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మొదలు పెట్టారు మీరు ఇంకా కిందికి వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మీకు ఎల్ త్రీ క్యాష్ని కూడా మొదలు పెట్టారు ఇక్కడ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ టీ ఎల్ త్రీ అంటే లెవెన్ లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ అని అర్థం క్యాష్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్కి వస్తే ఇక్కడ జీపీ అని ఉంది మీరు ఇనీషియల్గా అన్ని యాపిల్ వాళ్ళ ఎస్ఓసీస్లో చూడండి పవర్ వీఆర్ జీపీని ఉపయోగించారు ఐఫోన్ సెవెన్ వరకు కూడా మీరు చూస్తే ఓన్లీ పవర్ వీఆర్ జీపీయూస్నే వాళ్ళ ఎస్ఓసీస్లో ఉపయోగించారు ఇక్కడ చూడండి యాపిల్ ఎయిట్ అండ్ ఎక్స్ ఫ్యూజన్లో కూడా మనకి పవర్ వీఆర్ జీపీఏ కనిపిస్తుంది యాపిల్ ఏ ట్వెల్వ్ బయానిక్ ఏ ట్వెల్వ్ బయ ఏ లెవెన్ బయానిక్ ఏ ట్వెల్వ్ బయానిక్ వచ్చేసరికి వాళ్ళ సొంత యాపిల్ కస్టమ్ కోర్ జీపీయూస్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్ ఏముందో చూద్దాం ఇక్కడ మెమరీ టెక్నాలజీ అని చూస్తున్నాం మెమరీ టెక్నాలజీలో మనకి చాలా స్పెసిఫికేషన్సే కనిపిస్తాయి ఇండివిజువల్ స్పెసిఫికేషన్లో ఇప్పుడు మనం ఈ లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ చూద్దాం దీంట్లో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అని ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఓసీలో ఉండే సిపియూస్కి ఇంకా రాగి మధ్యలో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ లేని ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అదొక డ్యూయల్ ఛానల్ అంటే టూ ఛానల్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ర్యామ్ సపోర్ట్ చేసే టైప్ ఏదైతే ఉందో అది ఎల్పీ డిడిఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే లోపాల్ డబల్ డేటా రేట్ ర్యామ్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టూ వన్ త్రీ త్రీ మెగా హర్ట్స్ అని ఉంది అంటే టూ పాయింట్ వన్ గిగా హర్ట్స్ వరకు మనకి ర్యామ్ స్పీడ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ లెన్స్ ఇచ్చారు అలాగే దాని స్పీడ్ ఇచ్చారు సో ఆబ్వియస్గా డేటా రేట్ కూడా ఇవ్వాలి కదా సో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్లో అది ర్యామ్ నుంచి ప్రాసెసర్కి డేటాను పంపిస్తుంది దీని తర్వాత మనం అవైలబిలిటీ కాలం చూడొచ్చు ఇది ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారన్నది చూడొచ్చు డూ జూన్ టూ థౌసండ్ సెవెన్లో ఫస్ట్ టైం ఒక ఐఫోన్ని లాంచ్ చేశారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా లాంచ్ చేసిన ప్రాసెసర్ ఏమో అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో అనౌన్స్ చేశారు అది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లాస్ట్ కాలం వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రాసెస్ని ఏ డివైజ్లో ఉపయోగించారని చూడొచ్చు యూటిలైజింగ్ డివైజ్ అని చూడొచ్చు సో ఇలా మీరు వికీపీడియా పేజ్లో ఉండే అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా యాపిల్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి మనం వస్తే రా పర్ఫార్మెన్స్లో ఎప్పుడు మిగిలిన నెసెసరీస్ కన్నా యాపిల్ ప్రాసెస్ చాలా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తాయి దీనికి అన్నిటికన్నా పెద్ద రుజువు సింగిల్ బెంచ్ మార్క్ సింగిల్ కోర్ బెంచ్ మార్క్ ఇంకా మల్టీ కోర్ బెంచ్ మార్క్ టెస్ట్స్ మనకి దాంట్లో క్లియర్గా ఎప్పుడు యాపిల్ లీడ్లో ఉంటుంది రియల్ వరల్డ్లో పర్ఫార్మెన్స్ వేరే వేరే వాళ్ళకి వేరే వేరేలా అనిపించవచ్చు ఐఓఎస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కొంతమందికి మంచిగా అనిపించవచ్చు మంచిగా అనిపించకపోవచ్చు కానీ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఐఫోన్ మీరు తీసుకున్నా రీసెంట్గా లాంచ్ అయిన ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కన్నా కూడా దాని పర్ఫార్మెన్స్ కొంత చాలా మంచిగా ఉంటుంది లేదా అట్లీస్ట్ దానికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది నేను అనుకుంటాను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఐఫోన్ అయితే మీరు ఈజీగా వాడగలుగుతారు అదే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కూడా అన్లాక్ చేయడం కూడా చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనం అసలు ఐఫోన్స్ లో ఉండే ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడలేదు ఐఓఎస్ ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ కి మధ్య తేడాలు ఏంటో చూస్తున్నట్టు మీకు అనిపించవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఒక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నా లేదా ఐఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీద ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్